மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம டிஎன்சிஎட் எக்ஸாமில் வந்து நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ஆன ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இஃப் எம் இஸ் த செவன் கிராஸ் ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ரேங்க் த்ரீ அண்ட் என் இஸ் த ஃபைவ் கிராஸ் செவன் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ரேங்க் ஃபைவ் தென் ரேங்க் ஆஃப் எம்என் அதாவது நமக்கு டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க எம் என்னன்னு டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க தென் அதனுடைய ரேங்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா எம்என் அதனுடைய ரேங்க் நமக்கு கேட்குறாங்க இங்கே ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஃபைவ் செகண்ட் ஒன் இஸ் த்ரீ தேர்ட் ஒன் இஸ் டூ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒன் நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் ரேங்க்கை நம்ம ரோ அப்படின்னு நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரோ எம்என் இதனுடைய வேல்யூ தான் கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ எம்ங்கிறது என்ன மேட்ரிக்ஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டு உள்ள எம் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் எம்ங்கிறது என்ன செவன் கிராஸ் ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா அதே போல் எண்ணுங்கிறது என்ன மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு இங்கே ஃபைவ் கிராஸ் செவன் மேட்ரிக்ஸ் சரியா இப்போ இதனுடைய ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு இங்கே கேட்குறாங்க நமக்கு என்ன தெரியும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸஸ் வந்து மினிமம் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் எம் கமா ரேங்க் ஆஃப் எண் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் எம் ப்ளஸ் ரேங்க் ஆஃப் எண் மைனஸ் எண் அதாவது இங்கே எண்ணுங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காமன் என்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அதாவது ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸினுடைய காலம் அண்ட் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸினுடைய ரோ இந்த டூ எலமெண்ட்ஸும் எல்லா மேட்ரி அதாவது ப்ராடக்ட் நம்ம போடும்பொழுது ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸினுடைய கா காலம் என்ட்ரியும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸினுடைய ரோ என்ட்ரியும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய இந்த காமன் என்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அதுதான் இங்கே எண்ணுன்ற வேல்யூ இப்போ இங்கே நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் நமக்கு வந்து மேட்ரிக்ஸ் எம்ன்ற மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க் வந்து த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எண் மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க் வந்து ஃபைவ் மைனஸ் எண்ணுங்கிறது இங்கே ஃபைவ் விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் எம்என் விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் ரோ ஆஃப் எம் என்ன இங்கே நான் சொன்னேன் த்ரீ ரேங்க் ஆஃப் எண் என்ன சொன்னேன் ஃபைவ் இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோன்னா என்ன கிடைக்கும் இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு த்ரீ விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் எம்என் அதாவது ரேங்க் ஆஃப் எம் என் விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் வேல்யூ ரெண்டுத்துல மினிமம் வேல்யூ த்ரீ அப்போது ரேங்க் ஆஃப் எம்என் வந்து த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்கும் ச த்ரீயை விட அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இனீக்வாலிட்டி எப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ஏ கிரேட்டர் நார் ஈக்குவல் டு பி அண்ட் பி கிரேட்டர் நார் ஈக்குவல் டு ஏன்னு சொல்லியிருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அப்போ ரோ ஆஃப் எம்என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ நமக்கு ஆப்ஷனை கவனித்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் இங்கே கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போது நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் கிடையாது அதை இதை போலவும் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த கொஷினை நமக்கு கேட்கலாம் இப்போ கவனிங்க லெட் பி பி ஃபோ ஃபோர் கிராஸ் சிக்ஸ் அண்ட் க்யூ ஃபைவ் கிராஸ் ஃபோர் பி ரியல் மேட்ரிசஸ் இஃப் ரேங்க் ஆஃப் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்ட் ரே ரேங்க் ஆஃப் க்யூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தென் ரேங்க் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது நமக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க பி க்யூனு டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதில் ஒரு மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க் சொல்லியிருக்காங்க தென் ப்ராடக்டா ப்ராடக்டினுடைய ரேங்க் சொல்லியிருக்காங்க தென் இன்னொரு மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க் நமக்கு கேட்குறாங்க இங்கே ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த்ரீ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபோர் தேர்ட் ஒன் இஸ் டூ அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சிக்ஸ் இப்போது இங்கே க்யூ பி தான் கேட்குறாங்க நமக்கு பி க்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா பியினுடைய ஆர்டர் வந்து ஃபோர் கிராஸ் சிக்ஸ் க்யூவோட ஆர்டர் வந்து ஃபைவ் கிராஸ் ஃபோர் நான் என்ன சொன்னேன் ஏற்கனவே பியினுடைய காலம் என்ட்ரியும் க்யூனுடைய ரோ என்ட்ரியும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தான் ப்ராடக்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே அந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அதனால தான் க்யூ பியோட ரேங்க் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க க்யூ பி என்ன இங்கே க்யூனுடைய ஆர்டர் என்ன ஃபைவ் கிராஸ் ஃபோர் பியினுடைய ஆர்டர் வந்து ஃபோர் கிராஸ் சிக்ஸ் அப்போ காமன் என்ட்ரி வந்து நமக்கு ஃபோர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ இங்கே வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்டு டிஃபைன் பண்ண முடியும் இப்போ கவனிங்க நமக்கு என்ன தெரியும் ரேங்க் ஆஃப் பி தான் கேட்டிருக்கிறாங்க நமக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க் என்னென்னு தெரியும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் க்யூ கமா ரேங்க் ஆஃப் பி அண்ட் விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் க்யூ
ரேங்க் வந்து ரேங்க்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் இந்த இன்னி குவாலிட்டிலேருந்து இந்த த்ரீ பாசிபிலிட்டிஸ் தான் நமக்கு இருக்குது இப்போ நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோன்னா இங்கே என்ன ஆகும் நமக்கு ஃபோர் கமா ஜீரோன்னு நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் மினிமம் வேல்யூ என்னென்ன ஆகிடும் ஜீரோன்னு வரும் ஜீரோ வந்து லெஸ் தான் ஆகிடும் டூ வந்து லெஸ் தான் ஆகிக்கூட்டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு ஜீரோவாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை நெக்ஸ்ட்டு ஒன்னாக இருந்தால் என்ன ஆகும் இங்கே நம்ம ஒன் அண்ட் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோன்னா மினிமம் ஃபோர் கமா ஒன் நமக்கு என்னென்னு வரும் ஒன் அண்ட் வரும் ஒன் வந்து டூ வந்து லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அது வந்து கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்போ இதுவும் நமக்கு ராங் அப்போ டூன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னு சொன்னால் டூ அப்ளை பண்ணும்போது மினிமம் ஆஃப் டூ கமா ஃபோர் வந்து என்னாகும் நமக்கு மினிமம் வந்து டூ டூ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு டூ நம்ம சொல்லலாம் அப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது ரேங்க் ஆஃப் பி நமக்கு என்னென்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டூ இப்போ ஆப்ஷனை கவனித்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் இங்கே கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ நம்ம தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கன்சிடர் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ தென் அதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு கொடுத்துட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து இங்கே ஃபோர் ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் காலம் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் நல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட் ஒன் இஸ் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ இப்போ இந்த ஆப்ஷனை மேட்ரிக்ஸை பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு எக்லான் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸாக தான் இருக்குது இதில் டூ நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குது அப்போ இதனுடைய ரேங்க் வந்து டூ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் இருந்தாலும் மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே ரேங்க் ஆஃப் ஏ கொடுத்து த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ராங் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு டைமென்ஷன் ஆஃப் காலம் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏனா என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த காலம் வெக்டர் இருக்கு இல்லையா இதனால் ஸ்பேன் பண்ணக்கூடிய ஸ்பேஸ் அதனுடைய டைமென்ஷன் வந்து நமக்கு என்னென்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று அதே போல் ரோ ஸ்பேஸ்னு ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டைமென்ஷன் ஆஃப் ரோ ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ என்ன அப்படின்னா இந்த ரோ வெக்டர் இருக்கு இல்லையா இதனால் ஸ்பேன் பண்ணக்கூடிய ஸ்பேஸ் இப்போது நமக்கு டைமென்ஷன் ஆஃப் ரோ ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏவும் டைமென்ஷன் ஆஃப் காலம் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏவும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் இ அந்த மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க்குக்கே ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து டைமென்ஷன் ஆஃப் காலம் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேங்க் என்னென்னு நமக்கு தெரியுது டூன்னு தெரியுது அப்போ இது ராங் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டைமென்ஷன் ஆஃப் நல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ என்ன என்ன அப்படின்னா செட் எஃப் ஆல் வெக்டார் எக்ஸ் சச் தட் ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண பண்ணுற மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய வெக்டாஸ் தான் நமக்கு என்ன என்னென்னு தெரியும் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ சாரி நல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏன்னு தெரியும் அதனுடைய டைமென்ஷன் அதில் எத்தனை வெக்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இங்கே நம்ம எத்தனை ஃப்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ அதுதான் நமக்கு டைமென்ஷன் ஆஃப் நல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ இங்கே பிவட் எலமெண்ட் எது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் இதுக்கு ரெஸ்பாண்டிங்காக ஒரு பிவட் எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதே போல் இது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா எக்ஸ் ஒன் இதுக்கு ரெஸ்பாண்டிங்காக நமக்கு பிவட் எலமெண்ட் இருக்குது அதே போல் எக்ஸ் டூக்கு கரஸ்பாண்டிங்காகவும் பிவட் எலமெண்ட் இருக்குது எக்ஸ் த்ரீக்கு நமக்கு என்ன இல்லை பிவட் எலமெண்ட் இல்லை அப்போ இது ஒரு ஃப்ரீ வேரியபிள் அப்போ ஒரே ஒரு ஃப்ரீ வேரியபிள் இருக்குது இதுதான் டைமென்ஷன் ஆஃப் நல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ இங்கே நல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ வந்து நமக்கு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க தர்ஃபர